ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെഗൺ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇല്ലേ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റെസിപ്പി എടുത്തിട്ട് അതേ റെസിപ്പിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ബിരിയാണി റെസിപ്പി ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ ലെഗോൺ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പി അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു അടിപൊളി ഗിവ് എവേയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാസമായി നമ്മളെ പ്ലാൻസൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം നാളെ ചെയ്യാം നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും മാലി വന്നപ്പം ഒന്ന് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം ചെടികളൊന്നും നോക്കാണ്ടായിട്ട് ആകെ മൊത്തം പലതും കേട് വന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ മണി പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മണ്ണിൽ വെക്കുന്നതിലും നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി വെള്ളത്തിലാക്കാമെന്ന് കാരണം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതൊക്കെ നല്ലോണം ലെങ്ക് ിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ണിൽ വെച്ചതൊക്കെ അത് അതേപോലെ തന്നെ വേര് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ഇലകളൊന്നും പുതിയതൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതെല്ലാം ഒന്നും വെള്ളത്തിലാക്കി വെക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിലാക്കണം എനിക്ക് സമയമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കുറേ നേരം വെച്ചിട്ട് മാറ്റി എടുത്തതാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പണികൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ചെയ്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റൂമിനോട് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കില്ല പിന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് പണികൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ചെയ്തോളൂ ബാക്കി ഇനി പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പത്ത് മണി ചെടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ആ മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് ആക്കിയിരുന്നതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വെയിൽ കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ടി വിയിൽ എന്തോ ഈ ലെഗോൺ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കണ്ടപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് അത് കഴിക്കണം എന്നൊരു മോഹം അങ്ങനെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ ഇപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പം ചെറിയ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനത്തിൽ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ലെഗോൺ ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇക്കാണ്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട നമുക്ക് എന്തായാലും അത് എന്താ പറയുക ലെഗോൺ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതെന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലെഗോൺ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉമ്മൽക്കുവൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ ഫിഷ് മാർക്കറ്റും വെജിറ്റബിളും ചിക്കൻ മാർക്കറ്റും ഒക്കെ അടുത്ത അടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് താറാവും ചിക്കനും എല്ലാതും കിട്ടും ലെഗോൺ ചിക്കനൊക്കെ കിട്ടും അതുപോലെ നാടൻ മുട്ടൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവർ ബിരിയാണിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ പിന്നെ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് വേണം അപ്പം പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പൂതിയാണല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം വന്നാൽ പിന്നെ അത് കഴിച്ചില്ലാണ്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പം അതപ്പം വിശന്നിട്ടാണെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് എനിക്കതൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ബിരിയാണി ബിരിയാണിയുടെ കാര്യം അപ്പം ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ആ ലെഗോൺ ചിക്കൻ കഴിക്കണം എന്ന് തന്നെ ആ കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈലുള്ള ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര മോഹം അതിന് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഷോ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിൽ പോയി അവിടുന്ന് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റെസിപ്പി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് ഈ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ഭണ്ഡാരിയുണ്ട് അപ്പം അവരെ വിളിച്ച് അന്ന് അവരാണ് നമുക്ക് കുട്ടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അപ്പം അവരെ വിളിച്ച് കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഷെയർ
എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് വിസിൽ ആവുന്നത് വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് വിസിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ആ ചൂടിൽ തന്നെ ആ പ്രഷർ കുക്കറിൽ തുറക്കാണ്ട് വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി വേവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മസാലയുടെ കൂടെയാണ് അല്ലാണ്ട് അത് ആരും തന്നെ ഒരുപാട് വേവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച വേവിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ അരി പോലും കഴുകാൻ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജീരകശാല റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഗ്രീൻ ഫാം ബ്രാൻഡിൻ്റെത് അപ്പം അരി നന്നായി നമുക്ക് എല്ലാം നന്നാവുള്ളൂ കേട്ടോ ബിരിയാണി വരെ നന്നാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രീൻ ഫാം ജീരകശാല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വേറൊരു റൈസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല നല്ല മണമുള്ളൊരു അരിയായിരുന്നു അത് ഏതാന്ന് എനിക്ക് ഓർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആറ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചിക്കനിലോട്ട് ലെഗോൺ ചിക്കനിലോട്ട് ആറ് കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കരുത് അപ്പോൾ അരിയുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ഓയിൽ ചേർക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞ് അതേപോലെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പെർഫെക്റ്റാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത് ചെറിയൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആറ് കപ്പ് അരിയല്ല എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ അരിക്കനുസരിച്ച് വേണം സവോളയുടെ എണ്ണം എടുക്കുക എന്നാണ് എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സവോളയിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സവോള നല്ലോണം കുക്കായ ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കളർ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കളർ മാറിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ അരിച്ച് കളയരുത് ഈ ബിരിയാണീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാല ഇങ്ങനെ പുറമെ കാണൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഓരോ അരിയിലും നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കേട്ടോ പിന്നെ തക്കാളി ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് കുക്കായ ശേഷം തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് തക്കാളി ചേർക്കണ്ട ഇത്രയും അളവിലോട്ട് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് ഹോൾ പെപ്പർ കോൺസ് ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തുള്ളൂ പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് അത് ഒരു ഹാഫ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മസാലയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുക്കാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ മസാലയിലോട്ടാണ് ആ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ മസാല നല്ലോണം കുക്കാവണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ കേട്ടോ ചിക്കൻ ഇപ്പം വന്നിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ അത് തുറന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് തൈര് ഞാൻ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ തൈര് എന്ന് പറയുമ്പം അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് നാട്ടിലെ തൈരാകുമ്പോൾ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർക്കണ്ട പുളി കൂടരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് പുളിയും എല്ലാതും ഭയങ്കര പാകത്തിലായിരിക്കും കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വന്ന ശേഷം മാത്രമേ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇനി കുറച്ച് അധികം വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് അരി വേവിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഏലയ്ക്ക പട്ട പൂവ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ശേഷം അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ അരി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ജീരകശാല റൈസ് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കരുത് അതിൻ്റെ ക
അതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ നീളത്തിലല്ല ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കനം കുറച്ചിട്ട് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ മല്ലിയില പുതിയന എല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇതാ ലെയർ ഇടുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ചോറ് ലെയർ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അരി വേവിക്കുന്നതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മസാലയിലോട്ട് ഗരം മസാല ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ഈ ചോറ് ദമ്മിടുമ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ കണ്ട നമ്മുടെ മസാല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തിത് കുക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അളവുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ വേവിക്കുക അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വിസിൽ അത് നല്ല കറക്റ്റായി എടുക്കണം നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ഗ്രേവിയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാനും പാടില്ല ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ അളവുകളൊന്നും മാറ്റം വരുത്തരുത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ രണ്ട് തവണകളായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ആറ് കെ ജി ഗീ വേണം കേട്ടോ കാരണം അവർ ബണ്ടാരിമാരൊക്കെ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ ആറ് കെ ജി വാങ്ങിച്ചു ഇനി അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് മാറരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആറ് കെ ജി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യിൽ വഴറ്റി നെയ്യും ഇത് വഴറ്റിയെടുത്തതും ആറ് കെ ജി തന്നെയാണ് അതുതാ ഒരു ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ആ ഹോൾ സ്പൈസസും ക്യാരറ്റും മല്ലിയില പൊതിനയില എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എനിക്ക് ചോറ് മുഴുവനായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നമ്മൾ പാത്രം എന്താ പറയുക ചോറ് മുഴുവനും കൊള്ളാത്ത ഒരു പരുവത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് ലാസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഏതായാലും വെന്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ മുഴുവനും ചോറിലേക്കുള്ള മസാലയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ചോറ് ഇതാ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പം അവർ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അത് കുറച്ചധികം മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നെയ്യിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒരു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം സാധാരണ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒഴിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചോറ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കും അതുപോലെ ചോറ് കൂടുതൽ വെന്ത് വേവൂല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന് കാരണം എന്നിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഈ വാഴൻ്റെ എല്ലാം വാങ്ങിച്ചപ്പം വേസ്റ്റ് ആയപ്പം ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ദമ്മിടാൻ യൂസ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോറിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ദമ്മ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ കേട്ടോ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതും വീണ്ടും അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷത നമ്മളെ ബിരിയാണി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് ആ ദമ്മൊക്കെ വേണ്ട സെറ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്നാൽ മതി ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തുറക്കാനേ അപ്പം വാഴയിലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ വൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഈ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ
പിന്നെ അരി വേവ് കൂടാണ്ടിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ തീരും വേവാണ്ടിരിക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വരുവാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ചോറൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ അതാ ചിക്കനും കണ്ട ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ പോരുന്ന ടൈപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ ചമ്മന്തിയും പിന്നെ തൈരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണം വന്നപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമവും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അത് മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേറെ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഇത് ആ ഭണ്ഡാരിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലെഗോൺ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കിട്ടിലം ബിരിയാണിയാണിത് മുമ്പ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വേറെ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടും കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇത് കല്യാണ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഗിവ് എവേ വീഡിയോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉമ്മൽ ക്വീൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ റൂമിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഉമ്മൽ ക്വീൻ മോള് അപ്പോൾ ഉമ്മൽ ക്വീൻ മോളിൽ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അബായ ഷോപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരാണ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ഈ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജെയിൻ അബായ കണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പം അബായ റിവ്യൂക്കായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഒരു അറബ് ഷോപ്പാണ് പക്ഷെ മലയാളികളുടെ ഷോപ്പാണ് നല്ല അടിപൊളി അപായസാണുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇവർ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ആട്ടോ അപ്പം അതിൽ ഒരാളുടെ വൈഫിനെ അപ്പം നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ടോ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അപ്പം അവരുടെ വൈഫിനോട് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ശരിക്കും ഈ ഒരു അബായ ഷോപ്പ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പം ശരിക്കും വിചാരിക്കും ഇതൊരു അറബ് ഷോപ്പാണെന്ന് കാരണം നല്ല ക്വാളിറ്റി അബായസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നല്ല ഭംഗിയുടെ നല്ല മോഡലുള്ള ബ്ലാക്കിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം കേട്ടോ അപ്പം മലയാളികളുടെ ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കളർ അബായസിലും ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ കാണുന്നൊക്കെ കളർ അബായസിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ദിറംസാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ അബായസിനൊക്കെ ഈ കാണ ഈ കാണിക്കുന്ന അബായസിലൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ അബായയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് വരുന്നത് എയ്റ്റി ദിറംസ് ആണ് കേട്ടോ എയ്റ്റി ദിറംസ് ടു ആണ് എന്താ പറയുക പ്രൈസ് വരുന്നത് എല്ലാം അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ തുണിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള തുണിയാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയണം കേട്ടോ അപ്പം സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടോ പ്രൈസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അഫോർഡബിളാണ് പിന്നെ ഓൾ ഓവർ യു എ ഇ ഡെലിവറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റ പേജും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ അവരുടെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ അബായസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അബായസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അതുപോലെ അവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് അറിയാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓൾ ഓവർ യു എ ഇ ഡെലിവറി ഉണ്ട് അത് മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി അബായസ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട തുണിയൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ് വെറുതെ എന്താ പറയുക ലോക്കൽ തുണികളൊന്നും വെച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് മോണിലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി തുണികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കളർ അബായസിലും ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം പലതും നമ്മൾ പലയിടത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള അബായസായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ കാണാത്ത ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഷോപ്പിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കണ്ടു നോക്കുക ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ ട്രെൻഡിങ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതങ്ങനത്തെ കുറേ കളക്ഷൻസ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉമ്മൽ ക്വീനിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി അബായസ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്ന വേറെ ഷോപ്പ് ഇല്ലയെന്ന് കാരണം ഞാൻ ഉമ്മൽ ക്വീനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അബായസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ അജ്മാൻ ഷാർജ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഉമ്മൽ ക്വീനുള്ളവരെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ അബായയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഈ മോന് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ മോനാണ് അപ്പം ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ വൈഫും മക്കളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊന്നും കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ അബായ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ അത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന തിരക്കിൽ ശരിക്കും വിട്ടുപോയി പാർട്ട്നേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പം അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന തിരക്കിലും അബായയുടെ നോക്കുന്ന തിരക്കിലൊക്കെ അതൊക്കെ വിട്ടുപോയി വീഡിയോ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അബായസ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓൾ ഓവർ യു എ ഡെലിവറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഗിവ് എവേ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഉമ്മൽ ക്വീനിലെ ഈ ജെയിൻ അബായസ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ മൂന്ന് പേർക്കാണ് അബായസ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഷോപ്പിലുള്ള ഏത് അബായ വേണമെങ്കിലും വിന്നേഴ്സിന് ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിന്നറായവർക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അബായ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും യു എല്ലുള്ളവർക്കൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വിന്നറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലവരാണ് വിന്നറെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് ഇവർ അബായസ് സെൻഡ് ചെയ്യൂല അതിന് പകരം നാട്ടിലുള്ളവരുടെ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ യു എല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അബായ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വിന്നറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഗിവ് എവേയിൽ അപ്പോൾ യു എയിലുള്ളവർ മാക്സിമം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ്സാക്കേണ്ട കാരണം ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അപായം വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഗിവ് എവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക യു എയിലുള്ളവർ ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലൊരാണെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തോളൂ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ പേര് ആദ്യം എഴുതുക അതിന് ശേഷം ജെയിൻ അബായ യു എ ക്യു എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പേർക്കാണ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഗിവ് എവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ജെയിൻ അബായ യു എ ക്യു എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം അവരല്ലേ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നത് അപ്പം ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ ബ്ലോഗുമായി